le prix de l'or avec les niveaux qu'il atteint aujourd'hui. Euh, c'est sûr que ça, ça, ça contrebalance pour le coût là, des, de la main d'œuvre qui a augmenté puis les, le, le coût des matériaux qu'on utilise. Euh, c'est sûr que dans nos évaluations économiques, là, ça a un impact majeur. On a approfondi le puits pour la troisième fois. Le puits d'origine avait 400 mètres de profond à l'époque. Puis là, on va atteindre 1200 mètres de profond avec l'approfondissement qu'on fait, là, qui va être terminé dans le prochain mois. Si on parle de forage au diamant, au niveau de la campagne, euh, en 2010, on a fait près de 80 000 mètres de forage. Puis on s'enligne pour faire à peu près l'équivalent cette année. Donc, c'est énormément de forage là, au diamant sur la propriété. On a découvert euh, des, des nouvelles structures sous terre. Euh, le forage a commencé dans ces structures-là. On a eu des belles intersections. Par contre, il manque encore beaucoup de forage, mais on met énormément de forage depuis l'année dernière là, sur la propriété ici. Encore en 2011, on va avoir une super grosse campagne là, de, de planifier, puis on va continuer comme ça là, pour allonger là, encore là, le plus possible là, la, la propriété géant dormant. Les gros défis, je vous dirais que c'est le recrutement de la main d'œuvre. Présentement, là, en Abitibi, on le sait, là, il y a beaucoup de propriétés là, qui, qui sont sur, en stade de départ puis qui engagent beaucoup de main d'œuvre. Euh, mine Jean Dormant, par sa position, euh, ça nous amène quand même à des gros défis. Là. On voyage les gens par autobus pour euh, le, le transport de la ville d'Amo jusqu'à la mine. Mais le bassin de, le bassin de main d'œuvre expérimenté de Val-d'Or et Rouen, c'est très difficile de les recruter. Mine d'information, un regard sur les enjeux et les défis qui attendent nos entreprises minières. Une présentation de TVA Abitibi-Timiskamag et les mines Richemont.